കളിക്കുന്നതിനിടെ നാല് വയസ്സുകാരിയുടെ കൈവിരലിൽ കുടുങ്ങിയ ഇരുമ്പു വളയം പെരിന്തൽമണ്ണ അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾ സാഹസികമായി മുറിച്ചു മാറ്റി തൂത വാഴയങ്കട ചെമ്മൻകുടി ശിഹാബുദ്ദീൻ്റെയും റുബീനയുടെയും മകൾ ആയിഷ ഷസയുടെ വലതു കയ്യിലെ നടുവിരലിൽ കുടുങ്ങിയ ഇരുമ്പു വളയമാണ് അഗ്നിരക്ഷാ അംഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കൈവിരലിൽ ഇരുമ്പു വളയം കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ നാല് വയസ്സുകാരിയെ പെരിന്തൽമണ്ണ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കുട്ടിയുടെ കൈവിരലിൽ നീരു വന്ന് വീക്കം വന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഇരുമ്പു വളയം നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്നാണ് കുട്ടിയെ പെരിന്തൽമണ്ണ അഗ്നിസുരക്ഷാ നിലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അഗ്നിസുരക്ഷാ സേന അതിസാഹസികമായി കുട്ടിയുടെ കൈവിരലിൽ കുടുങ്ങിയ ഇരുമ്പു വളയം പുറത്തെടുത്തു അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ പി ബാബുരാജ് ലീഡിംഗ് ഫയർമാൻ അബ്ദുൾ സലീം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ കൈവിരലിൽ നിന്നും ഇരുമ്പു വളയം പുറത്തെടുത്തത് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പല കേസുകളിലും പെരിന്തൽമണ്ണ അഗ്നിരക്ഷാ സേന രക്ഷകരായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേന പെരിന്തൽമണ്ണ നിലയം അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല പെരിന്തൽമണ്ണ നിലയത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പും ഏതാനും ഒരു മാസം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചോറ്റുപാത്രത്തിൻ്റെ തട്ടിൻ്റെ ദ്വാരത്തിൽ വിരൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഡ്ഡളി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഡിഷിൽ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ദ്വാരത്തിൽ വിരൽ കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കേസുകൾ ഇവിടെ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് ഈ കേസും വളരെ സാഹസികമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ വളരെ സാഹസികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ ആശുപത്രികളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് അവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടാതെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് അത് വിദഗ്ധമായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് കുട്ടിയുടെ കൈവരൽ സുരക്ഷിതമായി യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും കൂടാതെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പുറത്തെടുത്തു കൊടുത്തു ഈ അവസരത്തിൽ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കളി കൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അവർ കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുമായി കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കൈവശം അത്തരം സാധനങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് മാതാപിതാക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളോട് നമുക്ക് ഉണർത്തുവാനുള്ളത്